Salve a tutti e bentornati a queste pillole di Santità Salesiana. Per quest'oggi andiamo fino in Ungheria e lo facciamo insieme a due confratelli di Roma che ci hanno presentato i nostri novizi eh, Fabio, Marco e Antonio. Buon ascolto. Salve a tutti, mi chiamo Domon Kostot. Io mi chiamo Savo Berkezi. Siamo giovani salesiani dall'Ungheria. Abbiamo fatto la professione nella congregazione salesiana due anni fa. In questa nostra piccola pillola vogliamo presentare alcuni aspetti della santità di Beato Stefano Sándor, martire durante il comunismo coadiutore in Ungheria. Stefano Sándor è nato a Solnok, in una città che si trova a 100 km da Budapest. È nato in una famiglia semplice come primo figlio nella famiglia Sándor. Aveva due fratelli più piccoli. A qui in questa città ha svolto i suoi studi, formazione tecnica metallurgica. In, in questa città ha vissuto tutta la sua fanciullezza e con tutta la sua famiglia eh, vivevano una vita esemplare anche dal punto di vista cristiano. Da adolescente ha conosciuto i salesiani in un bollettino salesiano e dopo la formazione metallurgica ha chiesto la sua missione alla congregazione con la motivazione seguente. Lavorare si deve ovunque, senza lavoro non si può raggiungere la vita eterna. A me piace lavorare. Dopo anni, dopo il permesso di suo padre e il permesso dei superiori, di nuovo ha scritto la sua lettera nel noviziato. Durante l'aspirantato ho conosciuto in qualche misura il lavoro grande mirato alla salvezza delle anime nella società salesiana. Anche nel mio cuore si è dispiegato sempre più il desiderio di salvare le anime della gioventù. Come secondo aspetto della sua vita e che mi colpisce particolarmente è la, sua, è la sua fedeltà alla sua vocazione. È rimasto fedele fino alla sua morte, rimasto accanto ai giovani ungheresi. Ci troviamo in Ungheria dopo la seconda guerra mondiale nel comunismo quando i salesiani non potevano lavorare apertamente pubblicamente tra i giovani. Tanti salesiani sono andati all'estero, anche Stefano Sandor aveva i documenti pronti per poter andare all'estero, ma lui coscientemente ha deciso, voglio rimanere in Ungheria e voglio salvare le anime dei giovani ungheresi. Mi colpisce particolarmente il suo cuore che è simile a quello del buon pastore. Per esempio a casa ha radunato i piccoli fratellini per pregare prima dei pasti e di addormentarsi. Ha imparato lo stesso mestiere, la tipografia che i giovani a lui affidati per assisterli più pienamente. Nel, nel servizio militare ha animato dal di dentro un gruppetto di soldati credenti. Durante la persecuzione ha, ha, attraverso le lettere ha tenuto il contatto con i giovani. E poi verso la fine della sua vita anche dal di dentro nella prigione, prigione ha animato con preghiere e incoraggiamenti altri abbattuti. Stefano Sandor è stato arrestato a Budapest nel 1952. Ha fatto un de una decisione radicale e è rimasto in Ungheria tra i giovani, per questo lo hanno arrestato e un anno dopo lo hanno ucciso. Non aveva paura di fare questa de decisione radicale è vero che ha perso la sua vita, ma ha vinto la vita eterna. Grazie mille e alla prossima puntata. Portarle a Dio.